Donc, M. Basili, tous les commentaires que vous avez faits à venir jusqu'à maintenant sur ce, ce projet de loi-là sont pratiquement tous négatifs. Est-ce que vous y voyez à quelque part quelque chose qui potentiellement est positif à l'intérieur de ça ou carrément on devrait mettre ça au vidange pour recommencer? Parce que de, je pense qu'il y a une évidence qui, 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 qui est devant nous aujourd'hui de mélanger la vie privée et l'intelligence artificielle. C'est deux choses totalement différentes, mais là, on met tout ça dans le même paquet. Et on aurait bien voulu vous entendre sur l'intelligence artificielle, puis je suis convaincu que vous auriez bien, bien aimé nous en parler euh, plus longuement aussi. Alors, je vous laisse aller. Yes, I, I would like to put the sock on first with AI. Um, uh, first of all, I, I, I said in my testimony, we should start over with AI. I agree. Uh, second of all, I think the, the um, I'm sorry, the tribunal should be scrapped. There's no purpose for it other than to undermine the effective process. I, I do think the privacy provisions can be fixed, but you have to fix them comprehensively, and that's why I, I use the allegory of a bucket that if you leave one or two holes in the bucket, it's not a bucket, but you can patch all the buckets. But it is not a bargain to say, I'll, I'll give you 10 holes to fix, but I'm going to leave 10 holes. You can patch all the holes in the privacy, but you must do it. There's no reason that I can see legitimate for the tribunal, and I think the uh, artificial intelligence is so central, so comprehensive. It has to be done right, or it'll be forever toxic.